విండోస్ టెన్లో తెలుగుతో పాటు ఇతర ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ ఏవైనా మనకు టైప్ చేయడం కోసం కావాలనుకుంటే అంటే ఇన్పుట్ లాంగ్వేజ్గా కావాలనుకుంటే ఇన్బిల్ట్గా మనకు విండోస్తో పాటు లాంగ్వేజ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అనేటువంటి ఆప్షన్ వస్తుంది దానికోసం మనం మొదట విండోస్లో టాస్క్ బార్ చివరిన మనకు ఈఎన్జీ అనేటువంటి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు ఒక మెను వచ్చింది దీంట్లో లాంగ్వేజ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అనేటువంటిది క్లిక్ చేయాలి అయితే ఇది క్లిక్ చేసే ముందు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈఎన్జీ ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఈఎన్జీ ఇంగ్లీష్ ఇండియా అనే రెండు కీబోర్డ్స్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసినాయి ఇది కాకుండా మనకు అదర్ దాన్ ఇంగ్లీష్ అంటే మన ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఏదైనా యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అనేటువంటి క్లిక్ చేస్తాం లాంగ్వేజ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అనేది క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా విండో వస్తుంది దీంట్లో మనం లాంగ్వేజ్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ విండోలో లాంగ్వేజ్ విండోలో యాడ్ ప్రిఫర్డ్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇది క్లిక్ చేయాలి ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏ లాంగ్వేజెస్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది దీంట్లో మనం మనకు కావాల్సినటువంటిది మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికోసం మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను తెలుగు తీసుకోవాలనుకున్నా కాబట్టి తెలుగు టీఈ ఎల్ టైప్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకొని కింద నెక్స్ట్ అనేటువంటి బటన్ ప్రెస్ చేయాలి ఈ విధంగా చూస్ ఏ లాంగ్వేజ్ టు ఇన్స్టాల్ అనే దాంట్లో మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ ఆప్షన్ వచ్చింది ఇన్స్టా లాంగ్వేజ్ ప్యాక్ అని సెట్ యాజ్ మై డిస్ప్లే లాంగ్వేజ్ అని అయితే ఇది మనకు డిస్ప్లే లాంగ్వేజ్ అవసరం లేదు జస్ట్ అడిషనల్ లాంగ్వేజ్గా మనం పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇదే మనము చెక్ చేయము జస్ట్ ఇన్స్టా లాంగ్వేజ్ ప్యాక్ అనే అలాగే ఉంచి ఇన్స్టాల్ అంటున్నాను ఈ విధంగా కింద మనకి ఇక్కడ స్టేటస్ కూడా కనిపిస్తుంది ప్రోగ్రెస్ బార్ ఇక్కడ వస్తుంది ఇన్స్టాల్ అయ్యేటువంటి స్టేటస్ ఏ విధంగా ఉంది అనేటువంటి లాంగ్వేజ్లో మనకు తెలుగు అడిషనల్గా ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ అయింది యాడ్ అయిన దాన్ని మనం క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ అని వస్తుంది ఈ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఈ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో మనకు కింద గమనించినట్లయితే కీబోర్డ్స్ అని ఉంది యాడ్ ఏ కీబోర్డ్ అని ఉంది తెలుగు ఇన్స్క్రిప్ట్ అని ఉంది అయితే తెలుగు ఇన్స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ యాడ్ అయి ఉంది మనం ఇంకా కావాలనుకుంటే యాడ్ ఏ కీబోర్డ్ అని మనం తీసుకోవచ్చు అయితే జనరల్గా కీబోర్డ్స్ రెండు రకాలుగా వస్తాయి మనకి ఇందులో ఇన్స్క్రిప్ట్ అంటే తెలుగు టైప్ రైటింగ్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు టైప్ చేయడం కోసం ఇది ఉంటుంది యాడ్ ఏ కీబోర్డ్ అంటే మనకు ఫోనెటిక్లో వచ్చేటువంటిది కూడా మరొకటి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి యాడ్ ఏ కీబోర్డ్ అని క్లిక్ చేయగానే ఆల్రెడీ తెలుగు ఇన్స్క్రిప్ట్ అనేటువంంటిది ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇది డిజేబుల్ అయి ఉంది కింద మనకు తెలుగు ఫోనెటిక్ ఇన్పుట్ మెథడ్ ఎడిటర్ అని ఉంది ఇది క్లిక్ చేస్తున్నాను అది కూడా ఇప్పుడు మనకు యాడ్ అయింది అవసరం లేదు మనం జస్ట్ దాన్ని క్లిక్ చేసి రిమూవ్ అంటే రిమూవ్ అయిపోతుంది కావాల్సుకున్నటువంటి దాన్ని యాడ్ చేస్తాం వద్దనుకున్న దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాం ఈ విధంగా మనకు లాంగ్వేజ్ బార్లో తెలుగు ఫోనెటిక్ టైప్ రైటింగ్ అంటే ఫోనెటిక్ అంటే మనము ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తుంటే తెలుగు అక్షరాలు వస్తాయి ఈ విధంగా మనం రావడం కోసం కీబోర్డ్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం లాంగ్వేజ్ టూల్ బార్ మరొకసారి చూసినట్లయితే దీంట్లో రెండు లాంగ్వేజ్తో పాటు తెలుగు కూడా యాడ్ చేసినట్టుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తాను నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి దీంట్లో ఇప్పుడు ఇంగ్లీషే ఉంది కదా కింద ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీన్ని క్లిక్ చేసి తెలుగు ఫోనెటిక్ అని తీసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లోనే కీబోర్డ్లో ఇంగ్లీష్లోనే టైప్ చేస్తాను కానీ చూడండి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అనేటువంటిది టీఈ కొట్టాను ఎల్యూజీయు ఇవ్వగానే మనకు వచ్చింది జస్ట్ ఇందులో వచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో మనకు మళ్ళీ ఐదు కనిపిస్తుంది మీరు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు అనేది ఫస్ట్ ద సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఈ విధంగా అయితే మనకు మామూలుగా తెలుగు కావాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కావాలంటే జస్ట్ స్పేస్ ఇస్తే చాలా అది అక్కడ అది వచ్చేస్తుంది చూడండి మనం ఏదైనా ఇప్పుడు దీంట్లో చూపిస్తున్నటువంటి వాటిలో ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అది కావాలనుకుంటే మనం ఆ నెంబర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు అది వస్తుంది అయితే మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఓకే అదే తీసుకున్నాను ఈ విధంగా అట్లాగే పేరు ఏదైనా పేరు టైప్ చేసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ నేను డిఈ ఇస్తే డే వచ్చింది అలా కాకుండా దే రావాలనుకుంటే మూడు కాబట్టి థర్డ్ నెంబర్ ప్రె
అయితే మనం మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ మారాలనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ లాంగ్వేజ్ మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తేనే మనకు అప్పుడు ఆ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది మారుతుంది చూడండి మళ్ళీ మొదటి నుంచి ఒకసారి చూపిస్తాను నేను వేరే లాంగ్వేజ్ యాడ్ చేయాలంటే ఎలా అనేటువంటిది చూడండి ఇక్కడ మనకు లాంగ్వేజ్ బార్లో అంటే మన టాస్క్ బార్లో చివరిన టైం పక్కన మనకు ఈఎన్జి అని చూపిస్తుంది అంటే ఇంగ్లీష్ ఉంది ప్రెసెంట్ అనేటువంటిది ఇది క్లిక్ చేసి మనకు ఇందులో ఆల్రెడీ ఏ ఏ లాంగ్వేజ్ అవైలబుల్ ఉన్నాయనేటువంటిది అంటే ప్రెసెంట్ ఇన్స్టాల్ అయినటువంటిది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది అది కాకుండా అడిషనల్గా ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇది మనం క్లిక్ చేసి లాంగ్వేజ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అనేటువంటిది క్లిక్ చేసి అందులో యాడ్ ప్రిఫర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు మనం హిందీ యాడ్ చేద్దాం హిందీ చూడండి జస్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ కొట్టగానే మనకు ఇన్స్టాల్ ఆప్షన్ వచ్చింది ఇన్స్టాల్ అంటాను ఇన్స్టాల్ అనగానే ఇక్కడ మనకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది మనకి గమనించినట్లయితే కింద మనకు ప్రోగ్రెస్ బార్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేసి ఆప్షన్స్లో వెళ్తే దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ డౌన్లోడింగ్ అని వస్తుంది ఇది డౌన్లోడింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకు అది వర్క్ చేయడం అనేటువంటి ప్రారంభిస్తుంది అయితే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనకు కీబోర్డ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇన్స్క్రిప్ట్ ఉంది అంటే హిందీ టైప్ రైటింగ్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళకు అలా కాకుండా ఇంగ్లీష్ నుంచి హిందీ టైప్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ ఏ కీబోర్డ్ అని చెప్పి ఇందులో మళ్ళీ రకరకాలు ఉన్నాయి హిందీ ఫోనెటిక్ అని ఉంది మరాఠీ ఉంది నేపాలీ ఉంది హిందీ దేవనగరి ఇన్స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా మళ్ళీ ఇందులో మనం హిందీ ఫోనెటిక్ తీసుకుంటున్నాను తీసుకొని ఇది ఇన్స్టాలేషన్ పూర్తయిన తర్వాత మనం రెడీగా వాడుకోవడానికి రెడీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈఎన్జి అనేటువంటిది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు హిందీ కూడా యాడ్ అయిపోయింది అంటే రెండు ఉన్నాయి ఇన్స్క్రిప్ట్ ఉంది పొనెటిక్ ఉంది ఇక్కడ ఇన్స్క్రిప్ట్ అనేది తీసేస్తున్నాను జస్ట్ క్లిక్ చేసి రిమూవ్ అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఒకటి గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మనకు విండోస్ టెన్లో సింగిల్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటి వచ్చే దాంట్లో మనకి ఈ లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్స్ కనిపించకపోవచ్చు మల్టీ లాంగ్వేజ్ దాంట్లో మనకు అన్ని తప్పనిసరిగా లాంగ్వేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అయితే దీంట్లో ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంకో లాంగ్వేజ్కి మారడానికి అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉంది మన కింద ఈఎన్జి అని చూపిస్తుంది కాబట్టి టైప్ చేస్తే ఇంగ్లీష్లోనే వస్తుంది చూడండి ఇంగ్లీష్లో వచ్చింది ఒకవేళ నెక్స్ట్ ఇంకో లాంగ్వేజ్ మార్చుకోవాలంటే మనం ఇది క్లిక్ చేసి తెలుగు లేదా హిందీ లేదా క్లిక్ చేసి మనం టైప్ చేయవచ్చు ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే విండోస్కి పట్టుకొని మనం స్పేస్ బార్ ఇచ్చినట్లయితే లాంగ్వేజ్ మార్చుకోవడానికి కూడా మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది జస్ట్ విండోస్ కీ పట్టుకొని కీబోర్డ్ పైన మనం ఏది క్లిక్ చేస్తే అది మారిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనం సింపుల్గా హిందీలో టైప్ చేసుకోవచ్చు విధంగా ఇంగ్లీష్ కాకుండా ఇతర భాషల్లో మన భారతీయ భాషల్లో కానీ ఇతర ప్రపంచ భాషల్లో మనకు అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి భాషలు ఏవైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాన్ని మనం టైప్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే కేవలం నోట్ ప్యాడ్లోనే కాదు ఎంఎస్ ఆఫీస్లోని వర్డ్ పవర్ పాయింట్ ఎక్సెల్లో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మనం పవర్ పాయింట్లో ఇది ఒకసారి ప్రయత్నించి చూద్దాం లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ మనకు హిందీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉంది మనం విండోస్ కీ పట్టుకొని స్పేస్ కొట్టినప్పుడు వేరే భాష మారుతుంది చూడండి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న లాంగ్వేజ్ అన్ని కనిపిస్తాయి అందులో ఇప్పుడు తెలుగు అనేటువంటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం దీన్ని ఇందులో క్లిక్ చేసి టైప్ చేసి చూద్దాం మనం చూడండి చాలా సింపుల్గా మనం ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తుంటే తెలుగులో అక్కడ చేస్తుంది ఏవైనా పదం మార్చుకోవాలనుకుంటే ఆ నెంబర్ మనం క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈ విధంగా మనం తెలుగులో కూడా టైప్ చేసుకోవచ్చు పవర్ పాయింట్లో చేసాం అట్లాగే వర్డ్లో కూడా మనం అదేవిధంగా ఎక్సెల్లో కూడా టైప్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఇన్బిల్ట్ విండోస్ టెన్లో వచ్చేటువంటి లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్స్